Лев Пономарев, российский политический общественный деятель и правозащитник, присоединяется к нашему эфиру. Лев Александрович, рады приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте. Лев Александрович, это же не первая инициатива, да? Теперь Путин озвучил ее, до этого Госдума также предлагала решать гражданство, если кто-то с критикой властей выступил. Как вы считаете, от подобных инициатив, подобных предложений до введения этого в действие или принятия соответствующих законов, каков путь? Я, это может быть по-разному. Я знаю один закон, который был принят в 2013 году о госузмене. Там было написано буквально, что если человек передал информацию, которая значит, вредит безопасности России, он совершил государственную измену, и у него там сроки были до 20 лет. Этот закон лежал, ну, считайте, 10 лет. И только сейчас как-то он материализовался. Это может быть по-разному. Но я думаю, что сейчас, так как все происходит в ускоренном режиме в России на фоне войны, я думаю, что все очень быстро будет материализоваться. Мы даже иногда удивляемся той ну, как бы паранойи, которая, хотя, казалось бы, уже привыкли, паранойи, которая происходит со стороны власти. Это как бы более-менее привыкли. Поэтому обсуждать ее как довольно бессмысленно. Чего угодно может сейчас появиться, вы зачитаете, и это, как вам сказать, это не будет как-то, так сказать, иметь какое-то отношение к тому, что происходит. Я имею в виду к анализу, к текучке там или еще. Какой-то вывод можно сделать. Главный вывод такой, что Россия управляется человеком и людьми, которые значит, вредят максимально России, которые приняли, как ни странно, каждое их действие значит, способствует тому, что Россия станет более бедной, Россия проиграет войну и так далее и тому подобное. То есть они разрушают государство. Это анти... Как говорится, анти ну, я не знаю, как... Зло. Я, я вот сейчас в последнее время все время говорю, это абсолютно зло руководит Россией. Абсолютно зло, оно должно вредить каждому человеку, кто живет в России, обществу, миру. И поэтому, собственно, они сейчас и получают соответствующий отклик со стороны мира, по крайней мере, со стороны Украины, которая побеждает с помощью мира. Они изгои в международном сообществе. А Россия пробуждается, я должен сказать, поверьте. Вот чем больше таких вот законов, которые вы сейчас говорите, тем больше, большее количество людей не, начинает ненавидеть власть и пробуждаться. Я думаю, что не за горами мы все-таки какое-то действие, внутри уже России приведут действия, которые приведут к крушению этого режима. А какие это могут быть действия? Как вы считаете, Лев Александрович? Ну, я бы так сказал, что вообще наиболее ожидаемый сценарий у меня – он не такой самостоятельный, который, может, вы хотели бы услышать. Ожидаемый сценарий крушения режима, политического режима в России у меня такой. Первое. Под, под давлением тех обстоятельств, которые сейчас происходят в стране, когда люди, окружающие Путина, я буду о них говорить, я думаю, что это будет переворот такой, как иногда говорят, внутриэлитный. Дело в том, что упиваются вот этой злобой, так сказать, и поражением, я бы сказал, России, Путин и еще несколько человек буквально. Остальные, они более-менее нормальные люди в том смысле, что они, конечно, служат Путину, делают гадости, так сказать, и, может, даже преступления, но они это делают как бы без желания, скажем так. И я уверен, что рано или поздно они созреют для того, чтобы предложить Путину уйти и найдут какой-то вариант. Тем же самым, насколько я понимаю, занимается Запад. Идут консультации, там утечки какие-то, что Путина, ну, не публично, предлагает уйти, там, предлагает, может быть, даже безопасность. И вот в совокупности эти усилия, я думаю, что контакты есть и вот этого окружения, но я бы сказал, не ведь самого ближайшего, а через один, через одну ступеньку. И Запада придет к тому, что Путин все-таки уйдет, сложит полномочия. И он будет гарантирован, скорее всего, какого-то уровня безопасности. Я лично за. Кто-то скажет, что нет, его надо... Это правда, что его надо судить и наказывать. Но э, меньше будет жертв, если один человек получит э, вот какое-то... А, значит, ну, уйдет, и тогда пойдет процесс. Вот когда он пойдет процесс, я вижу его следующим образом. И вот это очень мало как бы продумано. А, и вот сейчас я призываю... А, оппозицию России объединяться вокруг определенного сценария, чтобы помогать, чтобы людей объединять в России. 
Вот процесс будет происходить так, что будет новый президент, видимо. Этот президент будет способен вести переговоры с Зеленским, с Западом. И более того, так сказать, ему будут подсказывать, какие решения надо принимать, потому что санкции душат экономику России, душат тех людей, которые имеют много денег, и душат тех, кто имеет мало денег. И поэтому им будут подсказаны какие-то решения. Первое решение, которое хотелось бы им подсказать новому президенту, это освобождение политзаключенных. Если он не будет это делать, санкции не будут сниматься, а может даже усиливаться. А значит, второе, чего надо добиваться, чтобы прошли выборы. Выборы либо в парламент России, хотя, мне кажется, парламент это ну, мы же по мажоритарным округам. Обычно вот мы понимаем, в Европе выборы происходят на партийной основе. В России партии нет, считается. Только одна партия, я имею в виду либеральных партий. Все остальные обслуживают Путина, и, и поэтому о них можно забыть скорее. Но при этом, значит, должны быть мажоритарные выборы. И вот к этому моменту наша вот демократическая оппозиция, демократическая оппозиция, которая значит, была вынуждена, эти люди должны были покинуть Россию, вынуждены, они должны готовиться. И вот это то, чем я пытаюсь заниматься. Но у нас у меня есть движение, сахаровское движение, там больше 30 тысяч человек. Эти люди в основном не, не выходят на улицу. Ну, Кто-то из них выходит все-таки в основном. Кто-то из них выходит тысячи там. Сейчас задержаны административно, уголовно, вы знаете, сроки. Но большинство, это миллионы людей, подчеркиваю, миллионы людей недовольны властью. Они все больше и больше недовольны, переживают из-за войны. И в какой-то момент должен произойти перелом. Вот мы этот перелом надо готовить. Чем мы эффективнее соберем всю оппозицию в одно, как бы, в один кулак, меньше, чтобы разногласие было, тем значит, более эффективно нас будут слушать в России и участвовать и в массовых акциях, так сказать, и, значит, и участвовать в этих выборах. Вот совсем коротко я говорю, но это все надо продумывать и готовить этот сценарий. Ну да, действительно, этот сценарий можно обсуждать вообще отдельно. Лев Александрович, а что думаете о мирной инициативе, которую Зеленский во время саммита G20 озвучил? Напомните мне ее. Э, которая включает множество пунктов, среди которых, понятное дело, и выплаты репараций российской стороной Украине, и гарантии безопасности, как ядерной безопасности, так и официального полного завершения войны, с гарантиями безопасности от третьих стран и так далее. Ну, то есть там много ну, пунктов, вывод войск пунктов, из, со всей территории да. Украины, возврат к границам 91 -го года. Да, вот смотрите, бесспорно, я, я, я в каком-то изложении уже их читал, то, что, чтобы понимать. Да, бесспорно, я это приветствую. А, и приветствую, что Зеленский сказал, что это... Он по-прежнему говорит, что с Путиным я это обсуждать не буду. Я думаю, это правильно. А так, конечно, все пункты значит, соответствуют моему представлению. Я уверен, что переговоры должны происходить только тогда, когда Зеленский посчитает необходимым это делать, и с новым президентом. Поэтому я вот ту схему, которую я вам рассказывал, она должна помогать произойти этим переговорам как можно быстрее. Спасибо вам большое, Лев Александрович Пономарев, российский политический и общественный деятель, правозащитник, был с нами на прямой связи.